Autoferro tranviere alla Faradda. Ieri in Consiglio Comunale via libera ufficiale dopo il parere positivo della Commissione Paritetica per l'accorpamento del giovane gremio agli undici preesistenti alla Festa Manna. Una partecipazione sì in forma ufficiale ma solo con la bandiera piccola e senza per quest'anno candeliere. Congratulazioni dell'intera aula, un nuovo ingresso discusso come ultimo punto tra gli interventi accorati dei gremianti Marco Dettori, Sebastiano Toschipilo e Andrea De Sole e le punture di spillo di Mariolina Andria. L'emozione in chiusura non cancella però i malumori di inizio seduta provocati dall'incidente sfiorato. La maggioranza rischia infatti di finire sotto su un debito fuori bilancio. Troppe le assenze tra i banchi dei civici, diversi i posti vuoti a inizio lavori che poi si allargano durante il dibattito per le uscite di alcuni consiglieri. Lo scivolone è vicino, ma interviene il presidente del Consiglio Comunale, Maurilio Murru, che vota a favore della pratica e salva la coalizione. Seduta sospesa, i capigruppo di maggioranza si allontanano per un confronto segreto. Al ritorno il sindaco Campos richiama i suoi all'ordine. Che la presenza della maggioranza qualificata in aula è fondamentale per avere la certezza di poter continuare ad amministrare la città. Ranghi quindi di nuovo serrati tra i vincitori delle ultime comunali, anche se rimane il dubbio sulla ragione di versenze. Due le possibilità. Una casualità o un messaggio recapitato al primo cittadino sul prossimo rimpasto di giunta.